హలో ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్ లోపల మనము జూనియర్ లైన్ మెన్కి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాప్టర్ వైజ్గా మనము వీడియో రూపంలో రూపొందించి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనము ఆల్టర్నేటర్కి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ నేమ్ ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్స్లో ఏంటంటే చాప్టర్ యొక్క మొదటి నుండి అంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి డెఫినేషన్ను మొదలుకొని ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ వరకు అంటే పూర్తి చాప్టర్ని పాయింట్స్ రూపం లోపల రూపొందించి మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది సో మనము ఆల్టర్నేటర్ టాపిక్ వీడియోలోకి వెంటనే వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా మీరు చేయాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటంటే ప్రతిరోజులాగా యథావిధంగా మీ యథావిధిగా మీకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నట్టయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మిగతా వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ టాపిక్ లోపల మనము ఆల్టర్నేటర్ టాపిక్ లోపల కంప్లీట్ చాప్టర్ని ఏది పార్ట్స్ పార్ట్స్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతోంది దాంట్లో భాగంగా వెంటనే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళేము వెళ్ళిపోదాము సో మొదటిసారి మన ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఆల్టర్నేటర్స్ లోపల మొదటిది సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే చూడండి ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ ఏ మిషన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాజ్ దిస్ మిషన్ జనరేట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సో ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటర్ సో ఆల్టర్నేటర్ని మనము ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఒక మిషన్ మిషన్ చేసేటువంటి వర్క్ ఏంటి ఏ మిషన్ మనం ఆల్టర్నేటర్ అనుకున్నాము అంటే ఏదైతే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుందో సో మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తూ వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో మనకు అది గనక ఏసీ అవుట్పుట్ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ గనక అయినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆల్టర్నేటర్ అని డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆల్టర్నేటర్ని ఏమంటామండి మిషన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ into electrical energy energy that gives the alternating current that is called the alternator alternator ki definition and so as it is ga idi dc generator yokka definition lagane untadi but the difference enti ani ginka observe chesinattaithe manaki icche atuvanti output edaithe undo ee output vachesi AC output, alternating output ఉంటుంది దాన్ని మనము ఆల్టర్నేటింగ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇదే ఇంకొక రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది మిషన్ జనరేట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటర్ సో ఏ మిషన్ అయితే ఏది ఎలక్ట్రికల్ క ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటును జనరేట్ చేస్తుందో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటును జనరేట్ చేసేటువంటి మిషన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ఆల్టర్నేటర్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ సర్ గివ్స్ ఏసీ అవుట్పుట్ సో ఎప్పుడైతే ఏసీ అవుట్పుట్ ఇస్తాయో ఈ ఏసీ అవుట్పుట్ ఇచ్చేటువంటి మిషన్స్నే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆల్టర్నేటర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దామండి మోస్ట్ స్టేబుల్ టర్బో ఆల్టర్నేటర్స్ విచ్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు రన్ ఎట్ హై స్పీడ్ ఈజ్ సిలిండ్రికల్ పోల్ సో ఆల్టర్నేటర్స్ లోపల రెండు రకాలైనటువంటి ఆల్టర్నేటర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ఆల్టర్నేటర్లో ఏదైతే స్టేబుల్గా ఉండి సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ ఉంటాయో ఈ ఆల్టర్నేటర్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే హై స్పీడ్ జనరేష్ ఇది రొటేషన్ కోసం వాడతాము సో మిషన్ హై స్పీడ్గా రొటేట్ అవ్వాలి అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ ఏంటండి అంటే సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ అంటాం సిలిండ్రికల్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే హై స్పీడ్కి వాడడం జరుగుతుంది 
సో దీనికి కనెక్ట్ చేసేటువంటి టర్బైన్స్ కూడా ఏంటి అంటే హై స్పీడ్ టర్బైన్స్ సో హై స్పీడ్ టర్బైన్స్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ పోల్ సో మనము జనరేట్ చేసేటువంటి మెషిన్స్ లోపల ఆల్టర్నేటర్ లోపల హై స్పీడ్గా రొటేట్ అయ్యేటువంటి ఆల్టర్నేటర్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి మనము సిలిండ్రికల్ పోల్ ఏది ఆల్టర్నేటర్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇవి హై స్పీడ్ లోపల అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం లోపల రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఆల్టర్నేటర్స్ని మనం ఎక్కడ వాడతాము అంటే స్టీమ్ టర్బైన్కి అంటే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ రన్ చేయడానికి మనము స్టీమ్ టర్బైన్కి ఏం చేస్తాము హై స్పీడ్ ఆల్టర్నేటర్లని వాడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హంటింగ్ ఆఫ్ ఎ సింక్రోనస్ మోటార్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ సడన్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లోడ్ సో ఇక్కడ మనము ఆల్టర్నేటర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సార్ మరి సింక్రోనస్ మోటార్స్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీరు అడగచ్చు సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్ అన్న సింక్రోనస్ మోటార్ అన్న రెండు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి అంటే ఆల్టర్నేటర్ని సింక్రోనస్ మోటార్ లాగా సింక్రోనస్ మోటార్ని ఆల్టర్నేటర్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకునేటువంటి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హంటింగ్ అనేటువంటి డిఫెక్ట్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో మోటార్ పైన ఏది బస్ వర్క్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నటువంటి మోటార్ పైన లోడ్ కనుక సడన్గా వేరీ అయినట్టయితే ఆ వచ్చేటువంటి ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే హంటింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో హంటింగ్ ఆఫ్ ఎ సింక్రోనస్ మోటార్ అక్కర్స్ వెన్ సడన్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లోడ్ సో సింక్రోనస్ మోటార్ లోపల హంటింగ్ అనేటువంటి ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని కనుక మనం చూసినట్టయితే ఏ మిషన్ అయితే లోడ్ సడన్గా వేరీ అవుతుందో లోడ్ కనుక సడన్గా వేరీ అయితే వచ్చేటువంటి ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమంటామంటే హంటింగ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఎఫెక్ట్ని మనము సింక్రోనస్ మోటార్స్ లోపల చూడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఫ్లెక్స్ పర్ పోల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ అండి సో జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ మీకు వరుసగా చెప్పదలుచుకున్నాను మొదటి కండిషన్ ఏంటంటే జ ఆల్టర్నేటర్లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఫ్లెక్స్ పర్ పోల్ ఒక పోల్ జనరేట్ చేసేటువంటి ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫ్లక్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుంది సో దీంట్లోపనే నెక్స్ట్ కండిషన్ చూద్దామండి ఇన్ ఆల్టర్నేటర్ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఫేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇన్ ఏ కాయిల్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటర్లో జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఫ్లెక్స్ పర్ పోల్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్పినాం సో ఈ కండిషన్ లోపల ఆల్టర్నేటర్లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఆల్టర్నేటర్లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ పర్ కాయిల్ ఆ కాయిల్ టన్స్ పైన కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కండిషన్ చూద్దామండి ఇన్ ఆల్ ఆల్టర్నేటర్ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఫేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పీడ్ అదేవిధంగా జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఆల్టర్నేటర్ లోపల స్పీడ్ పైన కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను మూడు కండిషన్స్ చెప్పడం జరిగింది మూడు కండిషన్స్ ఏంటి అనేది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్స్ కంపల్సరిగా మనకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల జరుగుత రావడం జరుగుతుంది మొదటి కండిషన్ ఏం చెప్పాను జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఏ ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఫ్లెక్స్ పర్ పోల్ అని ఫస్ట్ కండిషన్ చెప్పాను రెండో కండిషన్ ఏం చెప్పాను దట్ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ పర్ కాయిల్ అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ పోల్ అనేది పర్ ఫేజ్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పీడ్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే జనరేటర్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ మూడు కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఏ విధంగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనేది కూడా మనము వీడియో లోపల చూద్దాం అదేవిధంగా మన ఇన్ అయిన ఆల్టర్నేటర్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఫేజ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది వోల్టేజ్ ఇదే విధంగా సెకండ్ పార్ట్ లోపల మరి మరికొన్ని మరికొన్ని వీడియోస్ని చూద్దాము ఇప్పటివరకు